যেটাকে আমরা বলি আচ্ছা আমরা একটু লিখি डायमंडी माल्टिपल इनहरिटेंस एरक तैरी बुजते मन कर मन कर माल्टिपल इनहरिटेंस जगह क्यों माल्टिपल इनहरिटेंस तो ক্লাস বি ও পাবলিক এ কে করছে ক্লাস সি ও পাবলিক এ কে মানে একটা প্যারেন্ট কে দুইটা চাইল্ড ইনহেরিট করছে আর কি তো মাল্টিপল ইনহেরিটেন্সের সংজ্ঞা কি সংজ্ঞা কি রে মানে তোমরা সংজ্ঞা বলতে হবে মানে মুখস্থ কিছু এটা না মানে তোমরা কি জানো মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স সম্বন্ধে কখন আমরা মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স বলবো একটাই এক বলো বলো শিফা বলো माल्टिपल इन मन कर माल्टिपल इनहरिटेंस 
মানে ডায়াগ্রামে যেটা দেখতেছো এটা এটা কিভাবে মাল্টিপল ইনরে মানে মা একাধিক ক্লাস এরকম হলেই কি মাল্টিপল হবে এখানে বি ক্লাস তো একটা ক্লাস কে ইনহেরিট করছে এ কে সি ক্লাস একটা ক্লাস কে ইনহেরিট করছে এ কে তার মানে কি মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স হইছে কোথাও বি তেও মাল্টিপল হয় নাই সি তেও মাল্টিপল হয় নাই এই আমার কথা কি বুঝছস জি জি মানে তোমরা যে ভুল বললা এটা কি বুঝছো মানে এইটা যে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স না মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স মানে হচ্ছে একটা ক্লাস যখন একাধিক ক্লাস কে ইনহেরিট করে নরমাল একটা ইনহেরিটেন্স মানে হচ্ছে একটা ক্লাস অন্য আরেকটা ক্লাস কে ইনহেরিট করলে আমরা এটাকে নরমাল ইনহেরিটেন্স বলি আর যখন একটা ক্লাস একাধিক ক্লাস কে ইনহেরিট করে সেটাকে আমরা বলতেছি মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স তো এখানে তো একাধিক ক্লাস কে বি ও করে নাই ইনহেরিট সি ও করে নাই একটা ক্লাস কেই তারা ইনহেরিট করছে তাহলে কিভাবে ওটা মাল্টিপল হয় আচ্ছা ঠিক আছে তো এখন একটা সিচুয়েশনে আমরা লিখি ডি ক্লাস তো এই ডি ক্লাস আমাদের যদি সি কে ইনহেরিট করে আবার বি কে ইনহেরিট করে তো এই সিচুয়েশনে কি মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স হইছে দেখো তো জি স্যার माल्टिपल छोटी मोटामुटीना मन कर मन करो एक मेम्बर आजस्व मेम्बर वाई सी क्लस मेम्बर मन करो जेड और डी क्लस मन करो मेम्बर नाई सब गिटेंस देखो की पब्लिक हिसाब से इनहरिट कर मन करो एक्स वाई जेड एरा जरा आरा मन करो सबाई हम पब्लिक एक्स पब्लिक वाई पब्लिक जेड पब्लिक ओ क्लस इनहेरिट करते मेम्बर पाब सी क्लस तो बेपारे 
এই এক্স কি তোমার ডিফারেন্ট কোন জিনিস মানে এই যে এখানে একটা এক্স আমি দেখতেছি এই আর এই এক্স আর এই এক্স এটা কি আলাদা কোন এক্স মানে আমরা দুইটা ক্লাসের মধ্যে এটা একই এক্স না डी क्लस जो इनहरिट कर तक से देखे एक्स पाचे आरोप सी एर मध्य थे क्योंकि एक ही जिन बुजते মানে প্রবলেমটা হচ্ছে এইটা যে দুই জায়গা থেকেই একটা ভেরিয়েবল পাচ্ছে তারা ডি ক্লাস পাচ্ছে এক্স এখন দুইটা ক্লাসেই সে আছে কিন্তু বিষয়ের জিনিস হচ্ছে একটা এখন একই জিনিস যখন দুইটা ক্লাসে আছে তখন ডি ক্লাসটা কনফিউজ হয়ে যায় এই যে আমাদের ডি ক্লাসটা এ কনফিউজ হয়ে যায় কি কনফিউজ হয়ে যায় যে আমি একই জিনিস বি থেকে নেব নাকি সি থেকে নেব একটা জিনিস তো এক ক্লাসে আমরা এইভাবে দুইবার লিখতে পারি না পারি এক্স এক্স এভাবে তো দুইবার লেখা মানে ইউজ করা যায় বা এরকম হয় হয় না তো মনে করো যখন তুমি একটা ইন্টিজার এক্স ভেরিয়েবল লিখলে বললো আবার লিখতেছ ইন্টিজার এক্স এরকম কি হয় না স্যার হয় না তো মানে একবার যখন একটা নামে হয় তখন তো ওই নামে আর তো এটাই হয়ে গেছে প্রবলেম যে সে এখন বুঝতেছে না যে দুইটার মধ্যে থেকে সে কোনটাকে চুজ করবে তো এই বুঝতে না পারার কারণে এখানে একটা এরোড তৈরি হবে তোমরা যদি এইভাবে কোর্টটা করো তো এখানে একটা এরোড তৈরি হবে এই এরোডটা হচ্ছে আমাদের ওই বলবে যে অ্যাম্বিগুয়াস হয়ে গেছে ডি মানে ডি কনফিউজ হয়ে গেছে যে ও বুঝতে পারতেছে না যে সি এর মধ্যে থেকে এক্স নেবে নাকি বি এর মধ্যে থেকে এক্স নেবে এটা সলভ করার একটা উপায় আছে মানে আমরা এই যে সমস্যাটা এই সমস্যাটা সমাধানের একটা ওয়ে আছে ওয়েটা হচ্ছে এটা যে আমরা আমরা যদি এই তোমরা কোনো উপায় পাচ্ছ দেখো তো বলো তো এই যে দুইটা পথে হওয়ার কারণে কিন্তু ঝামেলাটা হয়েছে এক্স দুই দিক থেকে আসার কারণে প্রবলেমটা হয়েছে যে কাকে নিবে সে বুঝতে পারতেছে না এখন এটা সলভ করার তোমাদের কোনো আইডিয়া चेस्टा कर बोल तो इनहरिट करते সে বি এর কাছে একটা এক্স পাচ্ছে সি এর কাছে একটা এক্স পাচ্ছে তো এইটা যদি আমরা বাইপাস করে সরাসরি এ থেকে এক্সটাকে নিতে পারি তাহলে কি কনফিউশন হবে না স্যার তাহলে কিন্তু কনফিউশন হবে না মানে তখন তো একটা এক্সই পাবে এবং একটা জায়গা থেকেই পাবে তো এই হচ্ছে আমাদের বিষয় তো আমরা এটা কিভাবে করতে পারি মানে একটা জায়গা থেকে কিভাবে নিতে পারি মানে এটার যেটা আপনাদের যেটা করতে হবে যে সি এর কাছে যখন আমি যাব এক্স এর জন্য সি বাইপাস করে পাঠাই দিবে আমাকে এর কাছে আবার বি এর কাছে যখন যাব 
তখন বি বাইপাস করে পাঠাই দিবে এ এর কাছে মানে দুই জনে যদি আমাকে এ এর কাছে পাঠাই দেয় তাহলে কি হবে তাহলে আমি এর কাছ থেকে আসল সলিউশনটা পাবো বুঝতেছো মানে এর কাছ থেকে আমি এক্সটা পাবো এবং ওই এক্সটা পাইলে আমার আর কোনো কনফিউশন থাকবে না কারণ তখন এক্স একটাই পাবো আমি এর কাছে এটা করার একটা ওয়ে আছে যে আমাদের এই কোডটা এই কোডটাতে এরর আসবে প্রবলেম হবে তো আমরা এখন কিভাবে এরর ফ্রি কোড করা যায় এটা একটু আমরা দেখি আচ্ছা একটু দেখো স্যার কথা আসে না আচ্ছা এখানে দেখো আমাদের এ ক্লাসের একটা নিজস্ব মেম্বার হচ্ছে বলতেছিলাম এক্স আমরা এখানে একদম যে কমপ্লিট একদম সিনটেকটিক্যাল কারেক্ট কোড লিখতেছি এরকম না জাস্ট বোঝানোর জন্য লিখতেছি হ্যাঁ তো বি ক্লাসের একটা নিজস্ব মেম্বার আছে ওয়াই আচ্ছা আমরা যেহেতু এটা পাবলিক বলতেছি এখানে প্লাস দিয়ে দিই প্লাস এক্স আর বি এর নিজস্ব মেম্বার প্লাস ওয়াই আর বি এর নিজস্ব মেম্বার হচ্ছে प्रब्लेम आगे जेमन एक प्रब्लेम हो যে কনফিউশন একটা কাজ করতো যে এক্সট্রা কোথা থেকে আসবে ওই কনফিউশনটা আর এই কোডের মধ্যে হবে না তো কেন হবে না এটা একটু বলো তো এটা কি কেউ বুঝছো মানে একজন একটু আগে ভার্চুয়াল নিয়ে কথা বললা আমরা মনে করো ডি ক্লাস এর অবজেক্ট তৈরি করব তো এই এখন এইটা নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না এই এই কোডটা ঠিক মতোই কাজ করবে আর ডি ক্লাসের যে অবজেক্ট এই অবজেক্ট দিয়ে আমি এইখানে এক্স ওয়াই জেড সবাইকেই অ্যাক্সেস করতে পারবো মনে করো এক্স এর ভ্যালু আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম তারপর ওবি জে ডট ওয়াই ওয়াই এর ভ্যালু মনে করো দুই সেট করলাম তারপর প্রবলেম হবে না বাট আমরা যদি আগের মতো করে মানে আগের কোডটা করতাম এই যে ব্লু কালার যেটা দেখতেছি এটাতে কিন্তু প্রবলেম এরাইস হবে তো আমরা প্রবলেমটার সলিউশন আসলে টানলাম কি দিয়ে এই যে নতুন একটা জিনিস আমরা এখানে ভার্চুয়াল নামে একটা কিওয়ার্ড ব্যবহার করছি 
যখন আমরা b থেকে মানে a থেকে b তে ইনহেরিট করলাম তখন a কে আমি ভার্চুয়াল হিসেবে মানে a ক্লাসটাকে ইনহেরিট করলাম আবার একই ভাবে c ক্লাসেও a ক্লাসকে ভার্চুয়াল হিসেবে ইনহেরিট করলাম তো এটা করলে যেটা হয় যে আমাদের b ক্লাসের যে নিজস্ব মেম্বার আছে ওটা তো তার অ্যাকচুয়াল মেম্বার এবং a ক্লাস থেকে b যে মেম্বারটা পাচ্ছে কাকে পাচ্ছে এ ক্লাস থেকে এক্স কে পাচ্ছে তখন আমি বলে দিচ্ছি যে এক্সটা বি এর নিজস্ব মেম্বার না এটা একটা তার ভার্চুয়াল মেম্বার মানে এক্সটা বি এর অ্যাকচুয়াল মেম্বার না একইভাবে এক্সটা সি এর অ্যাকচুয়াল মেম্বার না এক্সটা হচ্ছে সি এর ভার্চুয়াল মেম্বার এখন আমি যখন এই ডি ক্লাসে আসবো এই ডি ক্লাস এই এক্সটা যখন ইনহেরিট করার জন্য ধরো এখানে ওয়াই এর কাছে গেল মানে ডি ক্লাস যখন ইনহেরিট করতেছে তো বি এ বি ক্লাস থেকে যখন ইনহেরিট করবে তখন সে ইনহেরিট করার সময় কি পাবে কি পাবে এখানে বি থেকে ওয়াই পাবে আর একটা এক্স পাবে তো এক্সটাকে যখন সে পাবে এই এক্সটাকে পাওয়ার জন্য সে কিন্তু এখানে দেখবে যে এক্সটা তো অ্যাকচুয়াল না এটা তো ভার্চুয়াল কারণ বি ক্লাসের মধ্যে যে এক্সটা আমি পাচ্ছি এটা একটা আমি বলে দিছি মানে বি ক্লাসে আনার সময় বলে দিছি নিয়ে আসার সময় বলে দিছি যে এ থেকে যে আসবে সে বি ক্লাসের জন্য ভার্চুয়াল হিসেবে থাকবে হয়তো সে এ তে অ্যাকচুয়াল কিন্তু বি ক্লাসে সে কি কি হবে ভার্চুয়াল হবে তো এইখানে ভার্চুয়াল হওয়ার কারণে এই যেহেতু ভার্চুয়াল ওকে আসলটা খোঁজার জন্য সে কোথায় চলে যাবে অ্যাকচুয়ালটাতে চলে যাবে মানে আসল ক্লাস যেটা এক্স আসলেই যেখানে আছে সেখানে চলে যাবে একইভাবে যখন ডি সি কে ইনহেরিট করতেছে সি এর মধ্যে গিয়েও দেখতেছি যে এ থেকে যা আসছে এ থেকে কি আসছে এক্স এক্সটাকে বলা হচ্ছে ভার্চুয়াল তো ভার্চুয়াল বলার কারণে এই ডি তখন আর এই এক্সটাকে সি থেকে নিবে না ও অ্যাকচুয়ালটাকে খুঁজতে যাবে মানে অ্যাকচুয়ালটা কোথায় আছে এ এর মধ্যে আছে তো তাহলে কি হইল এই বি এবং সি দুইটার মধ্যে থেকেই দুইটা আলাদা এক্স হলেও ওই দুইজন দুইটা ক্লাসই আমাকে বাইপাস করে কার কাছে পাঠাই দিচ্ছে এ এর কাছে পাঠাই দিচ্ছে তো এ তো আর আসলে একটাই ক্লাস এবং ওর মধ্যে একটাই এক্স আছে তো এটার কারণে আমরা এই এইভাবে ওই একটা এক্সই পেয়ে যাচ্ছি এবং ওইটা নিয়ে আর কনফিউশন হচ্ছে না তখন আমার এই বি ক্লাস থেকে ওয়াই পাইলাম সি ক্লাস থেকে জেড পাইলাম আর এ ক্লাস থেকে আমরা এক্স পেয়ে যাব তো এ ক্লাসটাতে হয়তো সরাসরি ইনহেরিট হচ্ছে না বাট এটা ওই বি এবং সি এর কাছে যখন যাচ্ছি তখন আমাকে বলে দিচ্ছে যে এটার আসল জিনিসটা আছে হচ্ছে এ এর মধ্যে তুমি এ এর কাছে যাও আবার সি এর মধ্যে যখন যাচ্ছি ও পাঠাই দিচ্ছে এর কাছে যে এর কাছে গেলে এক্স কে পাওয়া যাবে তো এই হচ্ছে এটার সলিউশন মানে আমরা এই যে পরের যে কোর্টটুকু এখানে করলাম এটাই হচ্ছে আমাদের সলিউশন যে এইভাবে কাজ করলে আমরা এরকম প্রবলেমে পড়ব না এই ডায়মন্ড প্রবলেম বা অ্যাম্বিগুইটি প্রবলেম যেটা হচ্ছে এটাতে আমরা এটা হবে না তো এটা কি তোমরা বুঝছো মানে এই সিচুয়েশনটা কি বুঝছো মানে এটাকে কনফিউশনটা কেন হয়েছিল বলতো প্রথমে আমরা অ্যাম্বিগিউটি বলতেছি যেটা কনফিউশন এটা কেন হয়েছিল পরে যেটা হইল মানে ব্যাপারটা এইরকম মনে করো আমি একজনের সাথে মোবাইলে ভিডিও কলে কথা বলতেছি তা এখন আমার আমার কাছে আমার মোবাইলটা আছে এখন মোবাইলে যার সাথে ভিডিও কলে আমি যাকে দেখতেছি সে হয়তো বা রংপুর থেকে আমার সাথে কথা বলতেছে এখন আমার মোবাইলে আমি যাকে দেখতেছি ওটা কি অ্যাকচুয়াল সে নাকি সে ওটা ভার্চুয়াল একটা জিনিস মোবাইলে আমি যাকে দেখে কথা বলতেছি সে কি আসল জিনিস মানে ওই মানুষটা কি আসল মানুষ 
ভার্চুয়াল স্যার এটা তো ভার্চুয়াল বাট আসলে সে কোথায় আছে বলো তো সে রংপুরে আছে তাই না তো এখন এখানেও ব্যাপারটা তাই যে আমি এখন ওই যাকে এখানে দেখতেছি দেখা গেল আমি দুইটা মোবাইল হাতে নিয়ে ধরো দুই দিকে যদি একই লোকের সাথে আমি কথা বলতে চাই পারবো না মানে ধরো দুইটা মোবাইলেই আমি একজনের সাথে ভিডিও কলে কথা বলতেছি পারবো না মনে করো আমি হচ্ছে ডি আর আমার বি হচ্ছে আমার একটা মোবাইল ফোন সি হচ্ছে আর একটা মোবাইল ফোন তো দুইটা থেকেই যদি আমি এর সাথে কমিউনিকেট করি পারবো না আমি দুইটা মোবাইল থেকেই পারবো কিন্তু ডি যখন কথা বলবে এখন একবার বি বি স্ক্রিনে তাকাচ্ছে একবার সি স্ক্রিনে এখন কোনটার সাথে কমিউনিকেট করবে ওরে আসল জিনিসটা তখন ডি একটা একটা ঝামেলায় পড়ে যাচ্ছে না তো এই জন্য ব্যাপারটা এরকম যে তুমি এতগুলা মাঝখানে মাধ্যম বাদ দিয়ে আসল জিনিসটা যেখানে আছে ওখান থেকে নাও তাহলে আর এত কনফিউশন হবে না ডাইরেক্ট তার সাথে কমিউনিকেশন কর ব্যাপারটা হচ্ছে এটা তো যাই হোক এটা অনেক ভাবেই বিষয়টা বোঝানো যায় তো এখন এই যে এইখানে আমরা সলিউশনটা হয়েছে কোথায় শুধুমাত্র একটা ভার্চুয়াল কিওয়ার্ড দিয়ে এটা দেওয়ার কারণে যেটা হয়েছে যে এ ক্লাস থেকে যারাই ইনহেরিট হয়ে আসবে তারা বি এর মধ্যে তাদের অবস্থানটা হবে নিজস্ব মেম্বারের মতো না তারা হবে একটা ভার্চুয়াল হিসেবে থাকবে যেমন এখানে এক্স আসছে তো এক্স এখানে আছে কিন্তু আমরা তার সামনে একটা ট্যাগ লাগাই দিছি যে এক্সটা হচ্ছে ভার্চুয়াল তারপর সি এর মধ্যেও এক্স আছে আসছে ও সি এর মেম্বার কিন্তু তার সামনে একটা ট্যাগ লাগাই দিছি যে এক্সটা হচ্ছে ভার্চুয়াল এর কারণে আমরা এই ভার্চুয়ালটাকে তখন ইউজ না করে ডি ক্লাস ওই অ্যাকচুয়ালটা পাওয়ার জন্য ডি ক্লাস তখন এ এর কাছ থেকে গিয়ে অ্যাকচুয়ালটাকে নিব তখন আর দুইটা আলদা থেকে ওই নেওয়ার যে কনফিউশন এটা আর থাকবে না তো অ্যাম্বিগিউটি কেন হচ্ছে বা ডায়মন্ড প্রবলেমটা কি এটার সলিউশন কি এটা কি বোঝা গেল জি স্যার এই উপরেরটা হচ্ছে আমাদের প্রবলেম এই যে এটা হচ্ছে প্রবলেম আর এই নিচে হচ্ছে যেটা করলাম এটা হচ্ছে সলিউশন তো তোমাদের আপাতত এই পর্যন্তই পড়াশোনা এটা একটু ভালো করে তোমরা পড়াশোনা করবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ